നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എത്ര തരം മെറ്റീരിയൽസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റ് ആയുധങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടിയാണ് ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അതായത് അക്കാലം മുതലേ മെറ്റൽസിന്റെ ഉപയോഗമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളോ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാർ ആ കാറിന്റെ സേഫ്റ്റി ഓരോ നിമിഷവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എം എസും എന്റെ എം എസും എന്റെ പി എച് ഡി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റലജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് അതായത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പല പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഇതിന്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസും ഇതിന്റെ റിസർച്ചും നടക്കും അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കൺവെൻഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചുകളെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഉപരിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാലത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് മെറ്റലജിക്കൽ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് Hello everyone, I am Aysar Pithi Thomas. Uh, I was a student in Material Science and Engineering Department at Amal Jyoti College of Engineering from 2014 to 2018. Currently, I am uh, pursuing my Master's by Research in Material Science and Simulation at the Interdisciplinary Center for Advanced Material Simulation here at Ruhr University at Bochum, Germany. Uh, I am also working as a Scientific Research Assistant at the Max Planck Institute for Iron Research, uh, Dusseldorf. The four years of beta course in Material Science and Engineering I have molded the fundamentals of material science and helped me realize the concepts as well as uh, guided me into a global research career. The department of MME offered me rich and expert supervision in research as well as uh, provided me with the help of expert professors uh, with rich organizational experience uh, and highly qualified technical staff. Moreover, uh, it also provided me in working at laboratories that are in par with the international research standards the department has a well established extended industrial and professional network which helped me into gaining access to internship programs and in turn helped me build my career material science engineers are in high demand all across the globe especially in countries like germany japan etc as the frontiers of material science are being pushed every day as we speak from combinatorial material science to material informatics this course is designed for anyone who aspires to have or lead a global research career in material science where you can play around at the intersection of physics mathematics and material science hello everyone i am neha rose i am a material science engineering graduate from amal jyoti college of engineering 2014-18 batch currently i am working as a quality engineer in a well established forging industry for almost 2 years now um speaking about my responsibilities um mainly handling quality related matters like doing customer purchase order and according to the material selection followed by forging heat treatment uh, ndp the mechanical testing metallurgical testing and preparation of material test certificate and i'm well trained for iso 17025 and iso 17034 under nab now looking back i'm extremely proud of taking metallurgy as my career not just because i got a job and career uh, but because of the courage that i take metallurgy as my future when so many people told me that metallurgy is not for girls i started my job here after two months of my graduation and I, after i started working i realized that there is nothing going to stop a girl with determination there is nothing going to stop a person with determination in here i am extremely thankful to my parents uh, and my college faculties for helping me throughout this journey and to everyone who is planning to take metallurgy as your career go for it there's a vast amount of opportunities awaiting for you all the best hi guys i'm jio sebastian amal jyothi college of engineering in 2014 18 metallurgical engineering batch ana കറൻ്റ്ലി ഞാനിപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാനഡയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിൻസറിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഷെൽ കാനഡയിൽ സൈറ്റ് മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മെറ്റലോജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനും കാണുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് 
എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലോജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഏതൊരു ഫീൽഡിലും ഒരു മെറ്റലോജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഡി ആർ ഡി ഒ ഐ എസ് ആർ ഒ അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ ടാറ്റ പോലുള്ള വലിയ കമ്പനികളും ധാരാളമുണ്ട് നിങ്ങളൊരു മെറ്റലോജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ അമൽജ്യോതി മാത്രമാണ് മെറ്റലോജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരു ബി ടെക് ഡിഗ്രി നൽകുന്നത് അതിൽ അത് അമൽജ്യോതിയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കർണാടക തമിഴ്നാടൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ അമൽജ്യോതിയിലെ പ്രൊഫസേഴ്സാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ അത്രയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിലും ഡി ആർ ഡി ഒയിലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അവരുടെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ടും അവർ തന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചത് കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും മെറ്റലോജി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയും കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നതിലുപരി അത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡാണ് മെറ്റലോജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ മെറ്റലോജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്